Ja loppukahveet on vielä jäljellä hurrikaani Sampoottelun jälkeen ja niukkuutta jaetaan ihan valtion tasolla, niin jaetaan sitä tänään täällä ottelun pressissäkin, että paikalla vaan päävalmentajat, eli Ville Kakko, Jukka Tuovinen. Aloitetaan Jukka Eka tuosta Sammon pelistä. Teillä oli eilen viiseräinen hikiinen ja varmasti fyysisesti raskas peli. Raisiossa saitte kaksi pistettä ja muutoksia tähän päivään ainakin se, että Andrean Ankudovic istui sivilit päällä penkillä. Kuinka paljon kudan puuttuminen vaikutti teidän tämän päivän pelaamista ja siihen lähtemistä? No, kyllä se varmaan osaltaan vaikeutti, että meillä on kuitenkin aika haastava syksy ollut ja pelirakentelu on ollut koko ajan vähän vaiheessa ja nyt on muutamat pelit saatu kiinteällä kuusikolla mennä, että ehkä se sitä vähän romutti, mutta ää, mä sanoin, että semmoista pikkunättiä pelaamista oli, että tiedettiin, että hurrikaani on vahva hyökkäysjoukkue ja tota, pitää pystyä torjumaan ja nimenomaan sitten puolustaa, puolustaa hyvin, mutta tota, kyllä se torjuntapelin puolella oltiin tänä päivänä ulala, että ei, ei saatu semmoista kokonaispakettia, että olisi päästy kunnolla puolustamaan. Että tosi paljon käsistä, käsistä hakattiin niin metsää, että palloja. Että oikeastaan ne ensimmäiset aallot, niissä oltiin suhteellisen hyvin mukana, mutta sitten ne jatkopallohyökkäämiset, niin siinä se torjunta hukkui kyllä totaalisesti sitten. Mutta niin kuin mä sanoin, että semmoisen tunne, tunnetason rakentaminen, jos verrataan niin eilen, niin siitä jäätiin, että semmoisia liidereitä tuolta kentältä tänä päivänä puuttuu. Myös teillä on joukkue vaihtunut melkoisesti, jos on hurrikaanillakin viime vuodesta. Teillä meni naapuriseuraa paljon, mutta te saitte paikkauksia ja sitten täältä päin. Mutta oikeastaan kaksi kolmasosaa viime kauden hurrikaanista on jollain sortilla sairas lomalla. Eli Aleksi Kaatrasalo ei ole vielä pelikunnossa ja Poikelan Anttikin valittelee lonkkaa. Niin kuinka paljon kaikki nämä kova vaihtuvuus, YMS loukkaantumiset on vaikuttanut sitä ideaalitilannetta, minkä varmaan hahmottelit tuossa liikan alussa, minkälaista uusikkoa sinne kentälle lykätään? No, kyllähän se vaikeuttaa, mutta taas urheilu on tällaista ja tota, se rakentelutyö, niin tota, en mä sitä ota niinku semmosia murheita enkä paineita, että näillä aina mennään, mitkä on niinku terveenä ja toivotaan, että tämän kauden aikaa ja tuossa vuodenvaihteessa kaikki kaverit on terveenä, niin sitten päästään, että se kumminkin sen lisävirran tuopi tuohon pelaamiseen ja tietysti tätä kautta on päässyt näkemään, uusia pelaajia on paljon, niin näkemään kaikkien tämän pelaamisen tason, koska se on äärimmäisen tärkeää sitten kevättä ajat. Teillä on kaikin puolin viime vuodesta mennyt organisaatio eteenpäin, ja peliareena on ainakin joissain pelissä pelaatte Siilijärvellä. Sinusta on tullut päätoiminen päävalmentaja. Onko se näkynyt jo se, että organisaatio on ottanut sen askeleen parikin eteenpäin kohti sitä ammattimaista toimintaa? No kyllä, että pyritään kaikki, mutta niin sitä kaikki tehdään niin askel, askel kerrallaan ja omalta kohdalta tietysti voi puhua, että päätoiminen valmentaja, että aina miettii, että miten ne kaikki aikaisemmin on ennettänyt tekemään nämä hommat, mutta, tuota, mutta on tämä myös omaa, omaa kehittämistä koko ajan ja kaikki asiat niin paremmalle tolalle, tolalle niin tuota, mä uskon, että tuloskin tulee sitten myös urheilullisilla puolella olemaan hyvä. Selvä, kiitoksia Jukka. Ja otetaan sitten Ville tähän väliin. Pelaajatkin sieltä jostain. Jos Jukka, Jukka annat mikä Villelle, otetaan Villen kommentit tähän. Mennään pelaajiin sitten myöhemmin, kun ovat kerran vähän Matti myöhässä. Ville 3-0, enempää ei voi voittaa. Kaikki puoli rauhallinen esitys. Jäikö tuohon jotain parannettavaa? No aina parannettavaa jää. Ja kyllä se alku jotenkin tuntuu, että nihkeitä ja nahkeita. Emeli oli pikkusen pikkusen vaikea se ensimmäinen erä ja, ja, ja isin vuorisi sisään tullut kauhean kaukana ollut. Kaksi kaksi oli Emeli vastaanotto ekassa erässä. Kovan pommituksen kohteena kesti sit loppuun hyvin, et nousi tonne päälle 50 vastaanottoa. Ja, ja oli, oli niinku tärkeä, tärkeä saada se palanen sieltä kuntoon. Hyökkäyksen erittäin tyytyväinen, että meillä yhtä herra tänään alle 50. Ja se, on, se on tietty kova suoritus. Syötössä 8S lämmittää kuitenkin virheitä, ainoastaan yksi enemmän kuin Sammolla. Ja kokonaisuutena ihan sanotaan semi-OK. Harmittaa tietty se, että yhden pelaajan vaihto se kotti noin pahasti taas sen ajatuksen, että jotenkin tuntui, että Karri hoiti hyvin oman tonttinsa, mutta sitten pikkusen me rupesi niinku karkailemaan varmaan ajatuksia. Ja, ja, mutta tosiaan 3 aina hieno voitto. Siinä 
Oikeastaan Utilahden pelissä oli se hyvä puoli, että mies pääsi kentälle ja näki, että Kari nauttii niistä pienistä vastuuhetkistä ja miehelle myös ne uran ensimmäiset pisteet. Onko tästä helpompi lähteä Utilahden kanssa operoimaan jatkoa, kun nyt se niin sanottu kuparinen on rikki? No aina tietysti. Pelaaminen varmaan pelailu on tärkeää ja, ja, ja auttaa eteenpäin menemisessä. Et, tota, mutta eipä tässä nyt herrojen ikään kuin katsoa, niin kauhean kiire vielä on. Et, tota, ja kumminkin tulosurheilu ei oikeastaan voi ajatella niin. Et, mä uskon, että herrat kehittyy ihan tuossa harjoitteluryhmässä ja paikkoja tulee kausi on edelleen alta puolella eli roimasti. Et, tota, no, no, kyllä kaikki tarvitaan ja, ja, ja kaikilla hetkensä tulee. Niin päin pois. Selvä, kiitoksia.